হ্যালো 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 বন্ধুরা আশা করছি সবাই ভালো আছেন যুবর একাডেমির পক্ষ থেকে আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কিউআর রিসার্চ নিয়ে এটা দ্বিতীয় পর্ব গত পর্বে আমরা দেখিয়েছিলাম কিভাবে ব্লগ সাইটের জন্য কিউআর রিসার্চ করবেন আর আজকে দেখাবো হচ্ছে কিভাবে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের জন্য কিউআর রিসার্চ করবেন তো কিউআর রিসার্চ নিয়ে অনেক কথাই আমি ব্লগ সেকশন মানে ব্লগ কিউআর রিসার্চ করার জন্য কি কি করতে হবে সেখানে অনেক কিছুই বলে দিয়েছি আমার অনুরোধ থাকবে যারা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং নিয়ে কিউআর রিসার্চ করবেন তারা আগে এই ব্লগ রিসার্চ নিয়ে অর্থাৎ ষোলো নম্বর এপিসোডটা আগে দেখে আসেন তো এই এপিসোডটা দেখলে আপনারা অনেক কথা বুঝতে পারবেন আসলে টিউটোরিয়াল করার সময় কখন কোন কথাটা বলে ফেলি সেই বিষয়গুলো সব সময় আসলে মাথায় থাকে না তো ওইখানে অনেক কথা বলে ফেলেছি এবং অনেক লম্বা হয়ে গেছে টিউটোরিয়ালটা প্রায় পঞ্চাশ মিনিটের মতো তো এই টিউটোরিয়ালটা কত বড় হবে জানি না তো চেষ্টা করব এখান থেকে ভালো কিছু দেওয়ার জন্য বা কিউআর রিসার্চ অ্যাফিলেট মার্কেটিং করার জন্য যে যেভাবে কিউআর রিসার্চ করবেন সেখানে একটা প্রপার গাইডলাইন দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব তো অনেকে অনেকভাবে কিউআর রিসার্চ করে থাকেন তবে আমি আমার ট্রিক্সগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিংবা এক্সপার্টরা সাধারণত যেভাবে কিউআর রিসার্চ করে আমি সেই বিষয়গুলো আপনাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করব আমি আবারও বলে দিচ্ছি কিউআর রিসার্চের জন্য পেড টুলস এইচ রেফ এস এম রাশ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনাদের না থাকে তার মানে এই না যে আপনারা কিউআর রিসার্চ করতে পারবেন না আপনাদের একটু সময় বেশি লাগবে একটু পরিশ্রম করতে হবে এই আর কি পার্থক্যে এইখানে তো কিউআর রিসার্চ টুল থেকে তারা বিভিন্ন ম্যাট্রিক্স শো করে তাদের অ্যানালিসিস থেকে যেভাবে ম্যাট্রিক্সগুলো শো করে ওইটা দেখেই যে আপনারা ওইখানে ঝাঁপিয়ে পড়বেন যেমন অনেক কিওয়ার্ড যখন সার্চ করবেন তখন দেখা যাবে ডিফিকাল্টিস জিরো দেখাচ্ছে তো ডিফিকাল্টিস জিরো দেখানো মানেই যে আপনারা ওই সাইট নিয়ে কাজ করবেন বা ওই আর্টিকেল নিয়ে কাজ করবেন বা ওই কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করবেন এমন না এক একটা টুলস এক একভাবে ডিফিকাল্টিস শো করে তো ডিসিশনটা আপনাকে নিতে হবে ওইখান থেকে একটা ধারণা নেবেন ডিসিশন আপনাকে নিতে হবে কোন কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করবেন কোন কেউ নিয়ে কাজ করবেন না তো ব্লগ এবং ব্লগ সাইটের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ এবং অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ আসলে আমার কাছে কেন যেন মনে হয় দুইটা দুই রকম তো কিওয়ার্ড ফাইনালাইজের ব্যাপারটা দুইটাই সেম তো ওইখান থেকে দেখে আসলে আপনারা অনেক কিছু ধারণা পাবেন আর আমরা যে যে ম্যাট্রিক্স নিয়ে কাজ করব সেই ম্যাট্রিক্সগুলো দুইটাই সেম তবে কিওয়ার্ড অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং যেহেতু কম্পিটিশন অনেক বেশি এবং এইখানে আপনার সেলিংয়ের একটা ব্যাপার আছে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু অবশ্যই কিওয়ার্ড রিসার্চটা সময় নিয়ে করতে হবে অনেক সময় লাগে কিওয়ার্ড রিসার্চ এমন না যে বসলাম আর কিওয়ার্ড পেয়ে গেলাম তো যতই এক্সপিরিয়েন্স থাকুক না কেন কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে আপনাকে সময় অবশ্যই দিতে হবে এবং যত বেশি সময় দেবেন যত অ্যানালাইসিস করবেন আপনাকে আপনি তত বেশি মানে তত ভালো কিওয়ার্ড আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং এখানে ভুল করা যাবে না যেমন ব্লগ সাইটের জন্য ভুল করলে খুব বেশি একটা প্রবলেম হবে না কিন্তু অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চে একটু ভুল করলে তার জন্য মাশুল আপনাকে দিতেই হবে কারণ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং একটা বড়ো ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার তো বড় ইনভেস্টমেন্টের যেহেতু ব্যাপার আর ব্লগ সাইটে খুব বেশি ইনভেস্ট আপনি করতেছেন না তো দুইটার মধ্যে একটু চিন্তা করেন যেহেতু আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হয়তো বা কয়েক লক্ষ টাকা দুই লাখ তিন লাখ বা পাঁচ লাখ দশ লাখ নিয়ে অনেকে মাঠে নামে তো যেহেতু এত টাকা ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই বলবো যে কিওয়ার্ড রিসার্চটা আপনি খুব ভালোভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চটা শিখে বুঝে তারপরে আপনাকে কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন হয়তো বা এমন হতে পারে যেহেতু আমি যেহেতু নিজে কাজ করবো না আমি অন্যকে দিয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ করাবো তো অন্যকে দিয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ করান সেটা ভালো কথা এটা আপনার ভালো চিন্তা ভাবনা তবে এর মানে না টাকা থাকলে যে আপনি সব কিছু করতে পারবেন এমন কোনো কথা না টাকা থাকলে আপনি আমি আপনি আমাকে যদি বলেন দশটা কিওয়ার্ড রিসার্চ করে দেন আমি আপনাকে দশটা কিওয়ার্ড রিসার্চ করে দিলাম কিন্তু আপনার মধ্যে যদি কিওয়ার্ড রিসার্চ সম্পর্কে বিন্দু মতো ধারণা না থাকে আমি আপনাকে কি দিলাম সেই বিষয়টা কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না তো আমার আমার ভুলটা অন্তত পক্ষে ধরার জন্য হলো আপনাকে কিন্তু কিওয়ার্ড রিসার্চ সম্পর্কে জানতে হবে সুতরাং কিওয়ার্ড রিসার্চটা আপনাকে খুব ভালোভাবে খুবই ভালোভাবে আপনাকে শিখতে হবে এবং জানতে হবে বিশেষ করে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করার আগে কিওয়ার্ড নির্বাচন করার আগে আপনাকে অনেক দিক বিবেচনা করে অনেক চিন্তা ভাবনা করে আপনাকে কাজ করতে হবে তা আমি এ নিয়ে মোটামুটিভাবে পঁচিশ জন এক্সপার্টদের মতামত নিয়েছি ওরা কিভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে আমি আসলে অনেক এক্সপার্টদের সাথে বিভিন্নভাবে কমিউনিকেট করি এবং 
তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ভাবে মতামত নেওয়ার চেষ্টা করি তো সবার কাছ থেকে মতামত নিয়ে তাদের মতামতের ভিত্তিতে এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স ভিত্তিতে আমি আপনাদের কাছে আমার এই স্ট্র্যাটেজিগুলো শেয়ার করব তো আজকে যে স্ট্র্যাটেজিগুলো শেয়ার করব আসলে এটাকে অনেকটা বলা যায় যে পেইড মেথড তো আমি আপনাকে পেইড না ফ্রিতেই শিখিয়ে দেব তো আমার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আপনাদেরকে ফ্রিতে কিছু একটা দেওয়া এই তো তো যাই হোক চলুন আমরা কিভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করবো অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের জন্য আমাদের প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে প্রোডাক্ট সিলেক্ট করতে হবে প্রোডাক্ট সিলেক্ট করতে হবে এরপরে ফাইন্ড কিওয়ার্ড অর্থাৎ আমাদের ব্লগের মতোই কিওয়ার্ডের আইডিয়া জেনারেট করতে হবে কিওয়ার্ড আইডিয়া জেনারেট করার পরে আমাকে কিওয়ার্ডের কিওয়ার্ডের অ্যানালাইসিস কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করতে হবে এবং এরপরে কিওয়ার্ড ফাইনালাইজ করতে হবে এখন কথা হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের জন্য দুই ধরনের কিওয়ার্ড লাগে প্রথম এক ধরনের কিওয়ার্ড হচ্ছে হচ্ছে মানি কিওয়ার্ড আর অন্য কিওয়ার্ড হচ্ছে হলে ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড মানি কিওয়ার্ড এবং ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ডের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে কিওয়ার্ডে আপনারা যে কিওয়ার্ড থেকে প্রোডাক্ট সেল করবেন অর্থাৎ যে কিওয়ার্ডটা গুগল মানে অডিয়েন্স গুগলে সার্চ করে কোনো কিছু কেনার জন্য তাকে আমরা বলবো মানি কিওয়ার্ড অর্থাৎ তারা কেনার উদ্দেশ্যে গুগলে আসে অর্থাৎ আপনি যেহেতু অ্যাফিলিয়েট করবেন অন্যের প্রোডাক্ট প্রমোশন করবেন প্রমোশন করবেন কেন প্রমোশন করবেন সেল করার উদ্দেশ্যে সুতরাং আপনাকে ওই ধরনের অডিয়েন্সকেই খুঁজে বের করতে হবে যারা গুগলে সার্চ করে কোনো কিছু কেনার জন্য তো যারা এই কেনার জন্য আসলে সাধারণত সার্চ করে কীরকম যদি মনে করেন মোবাইল কেনার জন্য কেউ যদি সার্চ করে সেক্ষেত্রে আপনি অনেকে সার্চ করে বেস্ট মোবাইল এই নিস মানে হচ্ছে মোবাইল বেস্ট মোবাইল ফোন দুই বা বেস্ট মোবাইল ফোন এটি লেখে কিন্তু সাধারণত সার্চ করে তার মানে হচ্ছে সে বেস্ট মোবাইল ফোন কেন সার্চ করে অবশ্যই কোনো কিছু জানার উদ্দেশ্যে যে আমি বেস্ট মোবাইল ফোন সার্চ করতেছে এই কারণে যে আমি একটা মোবাইল ফোন কিনতে চাচ্ছি তাই মানে আমি একটা মোবাইল ফোন কিনতে চাচ্ছি তাই ভালো মোবাইল ফোন কোনটা একটু দেখে নেই তার মানে হচ্ছে ওই ব্যক্তিটার উদ্দেশ্য যে বেস্ট বেস্ট প্লাস কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করে বা নিস লিখে সার্চ করে ওই ব্যক্তিটার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো কিছু কেনা ঠিক একইভাবে নিস প্লাস রিভিউ অর্থাৎ রিভিউ দেখে কখন মানে মোবাইল ফোন রিভিউ বেস্ট মোবাইল ফোন রিভিউ যদি এমন হয় তার মানে রিভিউটা কখন দেখে তার মানে ওই ব্যক্তির কোনো কিছু কেনার আগ্রহ আছে আবার নিস টু বাই দেখে নিস টু বাই দিয়েছে নিস টু বাই মানে হচ্ছে ওই ব্যক্তিটা বেস্ট মোবাইল ফোন টু বাই তার মানে হচ্ছে ওই ব্যক্তিটার কেনার উদ্দেশ্য আছে আর একটা হচ্ছে নিস প্লাস বাই নাও নিস মানে বেস্ট মোবাইল ফোন বাই নাও মানে সে এখনই একটা মোবাইল ফোন কিনতে চাচ্ছে তাই একটু মোবাইল অনলাইনে ঘাটাঘাটি করে দেখবে কোন মোবাইল ফোনটা ভালো তো এইভাবে কেনার উদ্দেশ্য নিয়ে যে কিওয়ার্ড লিখে গুগলে সার্চ করা হয় সেটা হচ্ছে মানি কিওয়ার্ড আর যে কিওয়ার্ডটা লিখে গুগলে সার্চ করে কোনো কিছু ইনফরমেশন জানার জন্য যেমন এমন হতে পারে যে হাউ টু ইউজ মোবাইল ফোন তার এইটা মানে এই কিওয়ার্ডটা লিখে যদি গুগলে কেউ সার্চ করে তার মানে সে অবশ্যই গুগ মানে মোবাইল কেনার জন্য সে গুগলে সার্চ করে সে সার্চ করেছে হচ্ছে ওই মোবাইল ফোনটা কীভাবে ইউজ করতে হয় সেটা জানার জন্য অর্থাৎ সেই ইনফরমেশন কালেক্ট করার জন্য সেই ইয়া করেছে মানে গুগলে সার্চ করেছে তার মানে হচ্ছে ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড এবং কি বলে মানি কিওয়ার্ড এই দুইটার মধ্যে আমার আশা করতেছে আপনার আমাদের মানে আশা করতেছে আপনাদের বুঝতে অসুবিধা নেই যে মানি কিওয়ার্ড হচ্ছে যে কিওয়ার্ডটা লিখে অডিয়েন্স বা ভিজিটার সাধারণত গুগলে সার্চ করে কোনো কিছু কেনার জন্য আর যে কিওয়ার্ডটা সার্চ করে শুধুমাত্র ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড তো একটা অ্যাফিলিয়ার সাইটে সাধারণত সেভেন্টি থার্টি পারসেন্ট আপনার কিওয়ার্ড রেশিও থাকে তার মনে হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট হচ্ছে আপনার মানি কিওয়ার্ড থাকতে হবে এবং সেভেন্টি পারসেন্ট হচ্ছে আপনার ইনফরমেটিভ কিওয়ার্ড থাকতে হবে যাই হোক এটা এটা নিয়ে আমি পরে আলোচনা করব তা আপাতত যেহেতু কিওয়ার্ড রিসার্চের পর্ব সেটা আমরা আসলে প্রথমে প্রোডাক্ট সিলেক্ট করব কোন প্রোডাক্টটা নিয়ে আসলে কাজ করা উচিত এটা একটা ডিফিকাল্ট ইস্যু তো প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনাকে মার্কেট সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে অ্যাফিলিয়েট করার আগে অবশ্যই মার্কেট সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে কোন প্রোডাক্ট আসলে ট্রেন্ডিং বা কোন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করাটা উচিত এইটা সিলেকশন আসলে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এমন কোনো প্রোডাক্ট সিলেক্ট করা যাবে না যে প্রোডাক্টটা মার্কেটে এসে কিছুদিন পরে আবার 
তার একটা নতুন আপডেট আসলো বা নতুন ভার্সন আসলো আগের প্রোডাক্টটা সবাই ভুলে গেল তো এমন কোনো কিওয়ার্ড আপনাকে বা এমন কোনো প্রোডাক্ট সিলেক্ট করা যাবে না আপনাকে ওই প্রোডাক্টটাই সিলেক্ট করতে হবে যে প্রোডাক্টটা মার্কেটে অনেক দিন ধরে আসে এবং আপনি ধারণা করতেছেন বা যে ওই কিওয়ার্ডটা বা ওই প্রোডাক্টটা মার্কেটে অনেক দিন ধরে থাকবে এমন কিওয়ার্ড নিয়ে আপনারা কাজ করবেন এই জন্য আপনাকে কিওয়ার্ড রিসার্চ করার জন্য আমি আগের মতোই আপনাকে যে এক্সটেনশনগুলো দরকার হবে কিওয়ার্ড এভরিহোয়ার তারপরে মজবার এবং এসিও কোয়াক এই তিনটা এক্সটেনশন দরকার হবে আর সাজেশনের জন্য আমরা গুগলে ইউজ করব এবং অন্যের সাইটগুলো ইউজ করব মানে কিওয়ার্ড আইডিয়া পাওয়ার জন্য আমরা অন্যের সাইটগুলো ইউজ করব যে ওরা কি কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করছে ওইখান থেকে দু একটা কিওয়ার্ড নিব তারপরে এই তো ফাইন প্রোডাক্ট নেব হচ্ছে আমি অ্যাফিলিয়ার সাইট থেকে তারপরে প্রোডাক্ট মানে এটা নিস হবে ফাইন নিস বা ফাইন প্রোডাক্ট তারপরে হচ্ছে কিওয়ার্ড ফাইন্ড করব বিভিন্ন বিভিন্নভাবে গুগল থেকে গুগলের সাজেশন থেকে তারপরে অন্যের সাইট দেখে আমি আইডিয়াগুলো জেনারেট করব এরপরে কিওয়ার্ডের অ্যানালাইসিস করব কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করে আমি দেখব ওই কিওয়ার্ডটা নিয়ে কাজ করা সম্ভব কি না এবং শেষ পর্যায়ে আমি ওই কিওয়ার্ডটা ফাইনাল করব কি না তো একটা কিওয়ার্ড আমি আপনাকে পরামর্শ দেব একটা কিওয়ার্ড যদি আপনি সিলেক্ট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে কমপক্ষে দশটা কিওয়ার্ড নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে হবে অর্থাৎ যদি দশটা কিওয়ার্ড আপনাকে আপনি যদি সিলেক্ট করতে চান তাহলে আপনাকে কমপক্ষে একশো মানে কমপক্ষে বলেছি যদি আরও বেশি করেন আপনার জন্য আরও সুবিধা হবে তো কমপক্ষে একশো কিওয়ার্ড নিয়ে আপনার আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে যদি করেন সেখান থেকে আপনার ভালো কিওয়ার্ড এখান থেকে পেয়ে যাবেন আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যেহেতু আপনাকে যদি আপনি ভালো কিওয়ার্ড সিলেক্ট না করে বা আপনাকে এফ্লেয়ার সাইড করে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা পর্যায়ে আপনি ডিমোটিভেটেড হয়ে যাবেন কারণ আপনি তো সেল পাবেন না সেল পাবেন না বলতে অন্য কম্পিউটারের সাথে আপনি পেরে উঠতেছেন না ওরা ইনভেস্ট করতেছেন মাসে ধরেন এক হাজার ডলার ব্যাকলিংকের পিছনে কিন্তু আপনি কোনো ইনভেস্ট করতেছেন না সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জন্য পারাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তাদের সাথে বা তাদের সাথে র্যাঙ্কিংয়ে আসা তাদেরকে ফেলে দিয়ে র্যাঙ্কিং আসা আপনার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে প্রয়োজন বলতে কিওয়ার্ড রিসার্চ দশটা কিওয়ার্ড রিসার্চ করার জন্য এক মাস সময় নেন দুই মাস বা তিন মাস সময় নেন সময় নিয়ে কিওয়ার্ডটা রিসার্চ করেন এরপরে আপনার জন্য বেটার হবে যাই হোক আমরা প্রথমে করব কি অ্যামাজনে যাব অ্যামাজনে গিয়ে ডিপার্টমেন্টে ক্লিক করব ডিপার্টমেন্টে ক্লিক করলে ওদের যে ডিপার্টমেন্ট ক্যাটাগরি আছে সেই ক্যাটাগরিগুলো এখানে চলে আসবে এই ক্যাটাগরি দেখে আপনাকে প্রোডাক্ট সিলেক্ট করতে হবে এখন প্রোডাক্ট সিলেক্ট করার আগে একটা বিষয় একটা মাথায় রাখবেন যে এমন কোনো প্রোডাক্ট আপনারা নেবেন না যে প্রোডাক্টটা সম্পর্কে আপনি তেমন মানে কোনো কিছু জানেন না যেমন অনেক প্রোডাক্ট আছে এই অ্যামাজন অ্যামাজন সাইটে অনেক প্রোডাক্ট আছে এখানে দেখেন ক্যাটাগরি আছে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি আবার সাব ক্যাটাগরি আছে সাব ক্যাটাগরি আন্ডারে আবার সাব সাব ক্যাটাগরি আছে তার অ্যাগেনেস্ট আবার আরও ক্যাটাগরি আছে তো এইখানে দেখা যায় এইভাবে আপনাকে প্রোডাক্ট ওইখান থেকে নিয়ে আসতে হবে তো আর একটা কথা একটু বলে নিচ্ছে যে আপনারা এমন কোনো প্রোডাক্ট সিলেক্ট করবেন না যেটা আপনি খুব অল্প জায়গার ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকেন তো এখন বিষয় হচ্ছে যে বর্তমানে আগে যেমন মানুষ কাজ করতো মাইক্রোনিস নিয়ে এখন কিন্তু মানুষ যারা অ্যাফিলেট নিয়ে কাজ করে মাইক্রোনিস নিয়ে কাজ করে না এখন কাজ করে সাধারণত অথরিটি সাইড অথবা সেমি অথরিটিভ সাইড নিয়ে কাজ করে সাধারণত তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রোডাক্ট সিলেক্ট করতে হবে যার আশেপাশে বেশ কিছু প্রোডাক্ট আছে যে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আপনি ডে বাই ডে কাজ করতে পারবেন ছয় মাস এক বছর দুই বছর কাজ করতে পারবেন তো এমন প্রোডাক্ট আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে যেমন এছাড়াও আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনাকে ওই প্রোডাক্ট সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে যে প্রোডাক্ট সম্পর্কে আপনার কোনো আগ্রহ নেই অর্থাৎ আমি ধরেন আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন আমি ইলেকট্রনিক্স নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি তার মানে আমি ইলেকট্রনিক্স নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি তার মানে আপনি যদি ইলেকট্রনিক্স নিয়ে কাজ করে সফল হবেন এমন কোনো কথা না আমি ইলেকট্রনিক্স আমার কাছে কাজ করতে ভালো লাগে আমি ইলেকট্রনিক্স ভালো বুঝি আমি ইলেকট্রনিক্সের ছাত্র কিংবা আমি ইলেকট্রনিক্স নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে পছন্দ করি সুতরাং আমার কাজ কাজের এক্সপিরিয়েন্স বা আমার কাজের আগ্রহ এবং আপনার কাজের আগ্রহ কিন্তু একরকম না আপনার সেক্ষেত্রে অন্য আগ্রহ থাকতে হবে আপনার মিউজিক নিয়ে আগ্রহ থাকতে পারে কিংবা আপনার হোম আইটেম নিয়ে আগ্রহ থাকতে পারে আপনার হ্যান্ড টুলস বা হোম টুলস এই ধরনের আইটেম নিয়ে কাজ করতে হতে পারে বা আপনার কোকারেজ আইটেম নিয়ে কাজ করতে আগ্রহ থাকতে পারে আপনার যেখানে আগ্রহ আছে আপনি সেই রিলেটেড প্রোডাক্টের ভিতরে চলে যাবেন দেখেন এখানে কিন্তু অনেক ধরনের প্রোডাক্ট আছে ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট আছে 
তারপরে দেখেন এখানে মিউজিক আছে আমাদের মিউজিক আছে লাগেজ আইটেম আছে তারপরে ইকো এন্ড অ্যালেক্সা আছে তারপর ওমেন্স ফ্যাশন সম্পর্কে আছে তারপর মুভি এন্ড টেলিভিশন সম্পর্কে মুভিস এন্ড টেলিভিশন সম্পর্কে প্রোডাক্ট আছে ইন্টারন্যাশনাল শপিং সম্পর্কে আছে সফটওয়্যার রিলেটেড আছে পেট সাপ্লায়ার আছে মেন্স ফ্যাশন সম্পর্কে আছে ফায়ার ট্যাবলেট সম্পর্কে আছে तो ये देखें स्पोर्ट्स एंड आउटडोर सम्पर्क आसे गार्लस फैशन सम्पर्क आसे तरह देखें टुल्स एंड होम इम्प्रुवमेंट सम्पर्क आसे तो ये अनेक धरण प्रोडक्ट क्योंकि एखे आसे तो आज के अपन एक बेसिक धारणा देर चेषा करबी क्यों बोलो ना जो एन मुहूर्ते एक किड रिसार्च फाइनल कर फिलते पर एकवर्ड रिसार्च कर दस टा किड एनालसिस करते हैं दें सिद्धान नहींब कौन की नहीं क्ज करब जैक आपखान यतगुल कैटागर मध्य थे जमन आर्ट्स एंड क्राफ्ट आ स्मार्ट होम आोम एंड किचेन आडियो आकटा कथा एक टाइपर प्रोडक्ट सिलेक्ट करबें जो प्रोडक्टगुलर भू पंचाश डलार ऊपर तो पंचाश डलार ऊपर जत बेसि अर्थात सार्च भल्यूम जत बेसि प्रोडक्टर कि भू जत बेसि ओ किडो एक निवाचन करार चेषा करबें ये कि जमन आपनारा जो कम भैलुर प्रोडक्टगुलो नहीं क्ज करें कि दस टाकाय एक टाक पा क्यों एकश टाकाय क्ज कर लेकिन आज दस टाक पा तो मैं कमिशन एखे हलो कमिशन कथा मैं दस टार को प्रोडक्ट जो अपनी बिक्री करें तो धरे निल आनी एक्साम्पल दीची जो एखे हे एक टाक कमिशन पा क्यों एकश डलार एक प्रोडक्ट नहीं क्ज कर लेकिन अपना दस डलार कमिशन पा तो एक क्षेत्र में हलो अर्थात आपके एकश डलार नहीं क्या कराटे क्योंकि अपना बेटार एक प्रोडक्ट सेल हम दस डलार पा और अन्दि के दस डलारे को प्रोडक्ट नहीं मार्केटिंग कर देखा जाए जो दस डलारे एक डलार पा एक प्रोडक्ट सेल हम अपना एक डलार पा से क्षेत्र में एक भलो प्रोडक्ट सिलेक्ट कराटाई क्योंकि मन है एक बेटार जैक एतगुल कैटागरि मैं एखे जो कैटागरि देखते हैं एर अनेक सब कैटागरि आए सब सब कैटागरि आने किस आखिर एक देखे को नहीं क्ज करबा स्पोर्ट्स एंड आउटडोर नहीं क्ज करी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर जैक जेटाई होक हमें स्पोर्ट्स एंड आउटडोर सम्पर्केब वही रिसार्च करब देखें एखे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर आउटडोर रिक्रिएशन आपोर्ट्स एंड फिटनेस आन शप आखान आउटडोर रिक्रिएशन ढुकल इच्छा मैं अपने को नहीं क्ज करबें कि करबें ना ये अपन इच्छा जो एखे अपने एक्साम्पल देर जो एखान निल एखे आर सब कैटागरि चले आस आउटडोर क्लोथ आसे कैम्पिंग एंड हाइकिंग आसे क्लैम्बिंग आसे सैक्लींग आसे स्कैस स्कैस बोर्ड स्कूटार तपर व्टार स्पोर्ट्स और आइंटार स्पोर्ट्स और एक्सेसरिज आइटेम आखान इटार आर सब कैटागर थे ये सब कैटागर को जब चिंता करते धरें कैम्पिंग ए हाइकिंग मध्य ढुकल कैम्पिंग और हाइकिंग मध्य ढोकार पर देखें कैम्पिंग और हाइकिंग और सब कैटागरि एखे चले आस कैम्पिंग और हाइकिंग देखें बैकपैक बैग बैग आ तपर टेंट एंड शेल्टार आसे स्लिपिंग बैग आसे कैम्प स्लिपिंग कैम्प कैम्प बेडिंग आसे कैम्प किचन आखान देखें अनेकगुल आइटेम आ सेफ्टी सार्वेबल आसनल केयार आखान अपना जेटा आग्रह लागे अपना से एक एनालसिस कर प्रत्येक कैटागरि नहीं आना के अन्ालसिस करते हैं मैं प्रोडक्ट सिलेक्टर आगे प्रत्येक कैटागरि नहीं आसले देखते हैं एक कैटागरि सिलेक्ट कर वोट नहीं क्ज करते पर एम कोथा ना तो यहां के देखें आसले क्ज करा जाए कि ना प्रत्येक नहीं एनालसिस देखें जो कौन किड मार्केटे कम्पिटन कम कौन किड ना नहीं कौन प्रोडक्टे नहीं क्ज कर ले बेटार है आपना के क्योंकि एखान खुजे खुजे बेर कर ट्रिक्स गोने शेयर कर चेषा करते तो ये अपना और जो पाता हलो धरें हाँ कैम्पिंग एंड हाइकिंग मध्य टेंट एंड शेल्टारे मध्य चले गलम टेंट एंड शेल्टारे मध्य चले गलम ये देखें टेंट एंड शेल्टारे मध्य आर कैम्पिंग शेल्टार आपर हो टेंट एक्सेसरिज आ तो ये धरें टेंट एंड शेल्टारे मध्य चले गलम तो टेंट एंड शेल्टार शुदुम्र एने टेंटो पा शेल्टारो पा अनेक कि पाँगा एखे और एक क्ज करब से हलो एखे और सब कैटेगरि पार जो देखें एखे लेखा आ कैम्पिंग टेंट एंड शेल्टार अर्थात फिल्टारे मध्य लेखा आई फिल्टारे एखे सार्च कर देव सार्च कर दी देखें शेल्टारे मध्य आगे जे जिनगूल 
এই জিনিসগুলো কিন্তু না এখন স্পেসিফিক সার্চে চলে আসছে যে সেখানে কিভাবে মানে টেন্ট টেন্ট শেল্টার নিয়ে যেহেতু এখানে চলে আসছে আমরা ক্যাম্পিং শেল্টার এই ক্যাম্পিং ধরেন টেন্ট অথবা শেল্টার টেন্ট একটা কম্পিটিটিভ নিস কিন্তু শেল্টারের মধ্যে ঢুকে গেলাম শেল্টারের মধ্যে ঢুকে গিয়ে আমরা এখানে শেল্টারের মধ্যে ঢুকলাম দেখেন শেল্টারে আবার কিন্তু আবার সাব ক্যাটাগরি চলে আসছে প্রাইভেসি শেল্টার স্কিন হাউস অ্যান্ড রুম সান শেল্টার্স এরকম কিন্তু আবার ক্যাটাগরি চলে আসছে আমরা এখানে আরেকটা সার্চ দিই দেখি আরও নতুন কোনো কিছু চলে আসে কিনা না নতুন কোনো সাব ক্যাটাগরি আসে নাই তো এখানে আমরা চলে আসছে যে ক্যাম্পিং শেল্টার সম্পর্কে বে এখন ধরেন প্রাইভেসি শেল্টার আমার এখন ধরে নিলাম যে আমার প্রোডাক্টটা আমি এখন ক্যাম্পিং শেল্টার ক্যাম্পিং শেল্টার যদি আমার আমার এখন পছন্দ হয়েছে আমি ক্যাম্পিং শেল্টার নিয়ে কাজ করব আমি এখন ঘুরে ফিরে দেখলাম আমার শেল্টার ভালো লাগে আমি শেল্টার নিয়ে কাজ করব এবং এর প্রোডাক্ট রেঞ্জগুলো একটু মোটামুটিভাবে ভালো এর রিভিউ রিভিউ সেটা পরে পরে বলবো আর কি প্রোডাক্ট সিলেকশনের সময় আসলে রিভিউ দেখার একটা ইস্যু তো এই ক্যাম্পিং শেল্টার নিয়ে আমার কাজ করার আগ্রহ সুতরাং আমি এখন ক্যাম্পিং শেল্টার নিয়ে কপি করব দেখেন এখানে তিনটা কিন্তু অলরেডি আমার ক্যাটাগরি আছে প্রাইভেসি শেল্টার স্কিন হাউস অ্যান্ড রুম অ্যান্ড সান শেল্টার আমি একে নিয়ে আমি সরাসরি গুগলে চলে যাব যেমন আমরা করব কি আমরা আগেই বলেছি আমরা এখন সার্চ করব কি নিয়ে আমরা সার্চ করব বেস্ট নিস অথবা নিস প্লাস রিভিউ অথবা নিস টু বাই নিস টু নিস প্লাস বাই নাও তা আমরা এখন বেস্ট দিয়ে একটু সার্চ দিয়ে দেখি কি অবস্থা বি এস টি বেস্ট ক্যাম্পিং শেল্টার দেখেন বেস্ট ক্যাম্পিং শেল্টারের সার্চ বলুন দুশো ষাট আমরা এভাবে একটা সার্চ দিলাম আমি কিন্তু বলি নাই বেস্ট ক্যাম্পিং শেল্টার বেস্ট ক্যাম্পিং ক্যাম্পিং শেল্টার হতে পারে আমার প্রোডাক্ট বা আমি এখানে আমি এখানে বলেছিলাম যে প্রোডাক্ট সিলেকশন ধরে নিলাম আর কি আপনার এভাবে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টগুলো দেখবেন দেখে দেখে অ্যানালাইসিস করে দেখবেন যে আপনাকে এটা নিয়ে কাজ করা পসিবল হবে কি না বা এই প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করলে মার্কেটে কীরকম কম্পিউটার আসে সেগুলো অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করবেন ওকে যাই হোক আমরা গুগলে সার্চ দিলাম তো গুগলে সার্চ দিয়ে দেখলাম প্রথমে আসছে অ্যামাজনের সাইট আমরা যে কাজটা করব এখানে স্পেস দিয়ে দেখব ক্যাম্পিং স্কিন শেল্টার এখানে দশ সার্চ বলিউম বেস্ট ক্যাম্পিং শেল্টার আসলে আমরা একটু দেখব যে যে কিওয়ার্ডের সার্চ বলিউম একশোর উপরে একশো থেকে পাঁচশো এক হাজার দুই হাজার আসলে দেখবো আর কি সর্বোচ্চ লিমিট পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করব যে কত তবে মিনিমাম একশো নেওয়ার চেষ্টা করব বেস্ট ক্যাম্পিং শেল্টার তো বেস্ট ক্যাম্পিং ক্যাম্পিং শেল্টার নিয়ে কাজ ইয়ে করলাম সার্চ দিলাম তো দেখি কি আসে এখন প্রথমে যেহেতু আমার এখানে কোনো কিওয়ার্ড সাজেশনের দেখাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমি আর একটা কাজ করব যে শেল্টার নিয়ে কাজ করে এমন একটা এখান থেকে সাজেশন শেল্ট নিয়ে দেখেন এখানে টেন্ট এবং শেল্টার নিয়ে কাজ করে এমন একটা সাইটে সাইটে চলে যাব এমন একটা সাইটেকেও ওইখান থেকে ধারণা নিয়ে আসবো এটা নিয়ে সার্চ না দিয়ে প্রাইভেসি বেস্ট প্রাইভেসি শেল্টার সান শেল্টার সান শেল্টারটাই নেই দেখি এখান থেকে বেস্ট সান শেল্টার ফর বিচ আছে বেস্ট সান শেল্টার এই এতক্ষণ পরে আসছে সাজেশন নিয়ে আর কি বেস্ট সান শেল্টার সান শেল্টারের সার্চ বলে একশো চল্লিশ আমি একে রাখলাম ফাইনালাইজ পরে করব আর কি বেস্ট সান শেল্টার আমি আগে আইডিয়া জেনারেট করব এরপরে কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ড এভরি হোয়ার্ড থেকে কিছু সাজেশন আসছে বিশ শেট এটা কি কোলম্যান কোলম্যান বিশ শেল্টার এই একটা আছে এটা রাখলাম আর কি দেখি আগে বেস্ট লিখে রাখি এখান থেকে আইডিয়া নেব পরের অংশ প্যাসিফিক বেস্ট টেন্ট টেন্ট নিয়ে শেল্টার নিয়ে এই একটা কিওয়ার্ড
नीचे देखिए सजेशन की आस बेस्ट बीस लार्स ओके एखन थे सेलटा नहीं एर आगे हम एक प्रोडक्ट देखी बेस्ट सेलिंग बेस्ट सेल प्रोडक्टगुल एक देखो एखान क्योंकि अनेक धारणा पा रेला सान प्राइसि टेंट बेस्टेंट हाँ हमें तो टेंटे नई प्राइसि शेल्टार सान शेल्टारे मध्य ढुकी सान शेल्टारे ढुके आसले एखान देखो जो को कैटागर पाई कि ना कि मैं सार्च करार मत किस पाई कि ना बीस टेंट अच्छा टेंटर कैटागर बसि आसमें शेल्टारा के ना नहीं शेल्टारा के ना नहीं टेंटा के नहीं टेंटार जो आसमें बोझा तो सुविधा शेल्टारे एक डिफिकल्टिस आवर्ड का खुजे बेर कर एक सर्च दी सर्च देवर पर टेंट देखें टेंटर भरे बेस्ट सेलिंग क्लिक करी टेंटे किस इप और कि ये बद दी शेल्टार्ट बद दी टेंट नहीं एक सार्च दी बेस्ट टेंट दी टी सरि बेस्ट टेंट बेस्ट टेंट फर दिल बेस्ट टेंट फर कैम्पिंग उथ डक देखें अनेक किस आज बेस्ट टेंट फर रेन बेस्ट टेंट फर फेस्टिवल्स ओके एन जेहेतु अनेकगुल सजेशन दी सबलते सबलि के आइडियागूब सहजे बेस्ट टेंट देखें एखे क्यु बेस्ट टेंट फर कैम्पिंग बेस्ट टेंट फर रेन बेस्ट टेंट फर बीस बेस्ट टेंट फर हट वेदार बेस्ट टेंट फर कैम्पिंग उथ डग्स बेस्ट टेंट फर हेवी रेन ओके और कि आके अनेकगुल मोटामोटी भाव एक पाई सजेशन पाई तो आपात तो ये कटा नहीं एक तो देखी धरल ये अनेकगुलो एक्शा आइडिया पाई धरे निल देखी बेस्ट कैम्पिंग ये मन हो जाए ये एक सहज हो तो ये दी बेस्ट टेन फर कैम्पिंग उथ डक ओके ये नहीं सार्च दी इटे सार्च भल्यूम मास तीन सौ बीस इटा बेस भलो बेस भलो सार्च तो तीन सौ बीस सार्च भल्यूम तो ये देखो बेस्ट टेंट फर कैम्पिंग उथ डक तो एन ये क्च करब कि ये एक एनालसिस करब ठीक एक ही भाव इन नहीं आसलम बेस्ट कत सार्च भल्यूम देखल तीन सौ बीस तीन सौ बीस सार्च बोले एर पर ठीक एक ही भाव गूगले जब ब्लगर जो मैट्रिक्सगूल नहीं आस ठीक ओई भाव मैट्रिक्सगूल ये प्लेस करार चेषा करब एखे क्या दिल प्रथम दी तीन सौ बीस तीन सौ बीस होते सार्च भल्यूम तो सार्च बोलिए प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गए जो प्रोडक्ट हमें टेंट नहीं क्ज करब जेहतु टेंट नहीं हमारे बेस आइडिया पाव जाए जे अनेकगुल्लो की खूब सहजे मैं किड मैं अनेकगुल्लो की आइडिया सहजे पाई तो हमारे देखा जाए जो जो चाह कैम्पिंग बेस्ट टेंट फर कैम्पिंग क्ज करते हेवी रेनर जो क्ज कर रेनर जो क्ज करते हेवी रेनर जो क्ज करते बीचर जो क्ज करते हट वेदारे क्ज करते बे किस नहीं क्ज करते तो से क्षेत्र में बेस्ट टेंट धरे निल एनालसिस कर अनेकगुल्लो आइडिया जेनारेट कर लरे निल एक्शा आइडिया जेनारेट कर तरह मध्य हमें एक्वर्डा नहीं क्ज करब देखी किड का नहीं कारा क्ज करते बेस्ट टेंट फर कैम्पिंग उथ डक हमें एक नम्बर आर्टिकलटा के देखी एक नम्बर आर्टिकलटा के देखले जो सुविधा हो देखी एक नम्बर आर्टिकले कारा क्ष कर देखें 
एक नजरे एक देखो जो एर ट्रस्ट स्कोर एवं डोमें स्कोर कम डीए एर कम अठारो एर को आर्टिकल जी ए क्ज करते एट बेस टेन फर कैम्पिंग उथ डग टू थ टू थाउजेंड नाइनटीन अर्थात से क्योंकि टेंट नहीं क्या करते जेटा उथ डग मैं कैम्पिंग उथ डग नहीं क्ज करते देखें ए डोमें अथरिटी क्योंकि खूब एक भलो ना हाँ तरपर पजिशन आसे बेस टेन फर कैम्पिंग उथ डग द्वित पजिशन तरह क्योंकि डीए चौदह और एर आगे देखें एर इंडेक्स क्योंकि इंडेक्स रेट हे एकत्रिस और एखे हे इंडेक्स क्योंकि बत्रिस एरपर जो पजिशन पर पजिशन आर इंडेक्स हो नश चुवान्न ए डीए हे बावान्न और बैकलिंग मत दुईटा आगे टाइम बैकलिंग हल छा तर बैकलिंग हो शून्य एर को बैकलिंग नाई चार नम्बर कि आ चार नम्बर बैकलिंक नाई गूगल इंडेक्स आश छ डीए हे पचिस तरपर प्रदर्शन आकलिंग देखिए बेस्ट कैम्पिंग उथ डग ओके ये क्ज कर बाषट्टी इंडेक्स आकलिंग जिरो आसे और डीए हे बारो हमार मन है प्रथम खूब अल्प समय मध्य एक भलो किड हाथ का पे गे जानि एन कम्पिटार एनालसिस कर बोझा जाए जे हमें यहाँ क्ज करा जा तपर देखें ये तीन सौ छचल्लिस बैकलिंग जिरो डीए हे तेईस एरपर आस डीए चुराशी तो एक कथा बला जाए जो आर्टिकल बेस्ट टेंट टेंट फर कैम्पिंग उथ डग यार्टिकलटा नहींवर्डा नहीं बड़ो जयंटा एखे क्ज करना अर्थात मार्केटे जरा बस लेवल आरा आर्टिकल नहीं क्ज करना मैं अभी पीए डीए एवं इंडेक्स एगुल देखल यही कारण जे यार देखार कारण हे यहाँ दिए बोझा गल मार्केटे आर्टिकल की बड़ो बड़ो जयंटा क्ज करना एखे जरा क्ज कर ता हे मोटामुटी मिड लेवल एन मिड लेवल बड़ो थकले अनार कर सर गलम क्योंकि जेहेतु मिड लेवल आतुन हिसाब से मिड लेवल एनालसिस करते ही मिड लेवल के टक्कर दीते ही आसले कि आंचलिक भाषा जेटा टक्कर देवा तो तरह टक्कर दीते ही तो चेष्टा करते ही जेहेतु बड़ो जयंटा नाई मठे सूतरा एबारमें यूवर्डटा के धरे निल फिफ्टी पार्सेंट हमें कनफार्म जो बेस्ट टेन फर कैम्पिंग उथ डग ये नहीं क्ज करब ये फिफ्टी पार्सेंट कनफार्म ग एबारमें एके लिए एनालसिस कर एनालसिस करार्जन के जो क्षेत्र करते हैं आर से आगे मत मेट्रिक्सगू एखान ना शुरू देखे एबार एक देखीजे दस जन जरा एखे क्ज करते तर मध्य कोकनेस आना मैं प्रथम पेजे जो आर्टिकलगू आसे तर मध्य कोकनेस आसे क्या देखी एखे बेस्ट टेन फर कैम्पिंग उथ डग ओके एक नम्बर पजिशन से एक्जैक्ट किड नहीं क्ज करते उथ डग एक्जैक्ट किड एक्जैक्ट किड बेस्ट टेन फर डग ओनार ये क्योंकि एक्जैक्ट किड नहीं बेस्ट टेन फर डग ओनार ये क्योंकि एक्जैक्ट चार नम्बर पजिशन जे आज एक्जैक्ट कोई किड नहीं क्ज करते ये क्योंकि एक उकनेस गूगले दशे जरा आसे तर मध्य क्योंकि एक उकनेस य चार नम्बर से को एक कारण ये चले आस देखिए आसल कारण क्यों ओखने आस चार नम्बर पाँच नम्बर जी आज से डग नहीं क्या कर कैम्पिंग बेस्ट डग कैम्पिंग ट्रेंड डग कैम्पिंग ट्रेंड एट से डिकट ओ आर्टिकल ओ किड नहीं से क्ज करते बेस्ट ट्रेंड फर डग ओनार ये क्योंकि आलदा किड बेस्ट ट्रेंड फर कैम्पिंग उथ डग ये ओरिजिनल क्ज करते कैम्पिंग उथ डग क्यों ये देखें हतोबा देखिए ओ किडा कौ कूज करसे कि ना डग शब्द अवश्य जेहतु उनार डग रिलेटेड बे किस आसे तई उनार किडे ये गूगल मन कर कैम्पिंग डग नहीं एक रिलेशन आईक इखान मोटामुटी प्रथम चान्से जो हलो एनालसिस करब कि करबना ये सिद्धान देव ओखान पीए डीए देखे एवं इंडेक्स रेट देखे हमें मोटामोटी भाव सिद्धान नेब जो इके एनालसिस करब कि ना शुद्ध शुद्ध एनालसिस कर समय नष्ट करा को मान है ना इके देखे हमें चिंता कर लम जमार हाँ एन यार्टिकल है किडा नहीं एनालसिस दरकार आसले 
আমার এখন যে বিষয়টা আমার পেইড টুলস দিয়ে যেহেতু আমি দেখাবো না কোনো কিছু ফ্রি টুলস থেকে আর ফ্রি টুলসের আমার আসলে রিসোর্স লিমিট হয়ে গেছে যে কারণে আমি ফ্রি টুলস থেকেও দেখাতে পারতেছি না যাই হোক আমি পরে দেখি দেখেন এক নম্বর পজিশনে যে আছে আমি এখন অ্যানালাইসিস করব আমরা কোন পজিশনে আছি আমরা কিওয়ার্ড ফাইন্ড প্রোডাক্ট পেয়ে গেছি টেন্ট তারপরে ফাইন্ড কিওয়ার্ড আইডিয়াগুলো পাইলাম অনেকগুলা অনেকগুলো ধর ধরে নিলাম একশো তারপরে এরপরে আমরা কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করব এর সার্চ ভলিউম কত এর সার্চ ভলিউম হচ্ছে কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করলাম সার্চ ভলিউম হচ্ছে তিনশো বিশ এরপরে গুগলের ইন্ডেক্স দেখলাম গুগলের ইন্ডেক্স দেখে মনে করলাম যে না একে অ্যানালাইসিস করা দরকার বা অ্যানালাইসিস করা মানে করা উচিত তাই এখানে অ্যানালাইসিস করব এরপরে কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করব কি না এখন আমি সিদ্ধান্তে আসলাম যে আমি কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করলাম করব তো কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করার পরে আমি সিদ্ধান্ত নেব এই কিওয়ার্ডটা আমি ফাইনাল করব কি করব না ওকে ওকে এবার আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখি যে এটা আমি করব কি না এটা স্নেপেটে আছে এটা নিয়ে আলোচনা না করলাম এটা এবার আমি এই আর্টিকেলটায় যাব আমরা কিন্তু এখানে সেই আগের মতো ব্লগে যেভাবে দেখিয়েছিলাম আঠারো ইন্ডেক্স হচ্ছে একত্রিশ আঠারো শূন্য ইন্ডেক্স এখানে এক নম্বর পজিশনে আছে যে ইন্ডেক্স আছে একত্রিশ দিয়ে আছে আঠারো ব্যাক লিঙ্ক আছে শূন্য এরপরে আর্টিকেলটার লেন্থ চেক করব আচ্ছা আর্টিকেলটার লেন্থ চেক করব আর্টিকেলটার লেন্থ হচ্ছে তিন হাজার একচল্লিশ পার্ট তার আর্টিকেল ওকে এইভাবে আমরা হোম পেজে যতগুলো আছে প্রত্যেকের ডাটা আমরা এখানে নিব তাহলে আমি আর্টিকেলসে দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারবো এই আর্টিকেলে নিয়ে কাজ করব কি না আর এই আর্টিকেলে যেহেতু আমি অ্যাভারেজ এখানে অপশনটা রেখেছি এটা থেকে আমি একটা ধারণা নিতে পারবো যে আমি কতগুলো ব্যাকলিং করা দরকার হবে বা কি পরিমাণ কত ওয়ার্ডের আর্টিকেল আমার লেখাটা দরকার তো সেখানে আমি ওয়ার্ড কাউন্ট করলাম ওয়ার্ড কাউন্ট করার পর এবার আমি আর্টিকেলটা এক নজরে দেখব যে আর্টিকেলটা ভালো কি খারাপ আর্টিকেলটা কেমন আসলে একটু দেখি আর্টিকেলটা যে খুব ভালো হ্যাঁ হ্যাঁ একেবারে খারাপ না আর্টিকেলটা কিন্তু মোটামুটিভাবে বলা যায় সুন্দর আর্টিকেল সুন্দর আর্টিকেল বিদায় ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ভালো অর্থাৎ এখানে এই আর্টিকেলটা পড়ে ইউজার এখানে উপকৃত হয় এই জন্য এই আর্টিকেলটা কিন্তু র্যাঙ্কে আছে প্রথম পজিশনে আছে হ্যাঁ আঠারো ডিএ আমি কিন্তু এর আগে বলছিলাম যে বাউন্ন ডিএ সে কিন্তু এই আঠারো ডিএর সাথে পারে নাই ঠিক আছে তো এরপরে আমরা দ্বিতীয় পজিশনে যাব দ্বিতীয় অপশনে যাব দ্বিতীয় অপশনে গিয়ে এর হচ্ছে আর্টিকেলটা দেখব কি অবস্থা দেখে এখানে অপটিমাইজ করা কি না তবে আর্টিকেলটা অনেক বড় লেখা ইনফরমেশন আছে ভালো কিন্তু তার মানে এই না যে আর্টিকেলটা খুব ভালো মানের আর্টিকেল একেবারে এটা মোটামুটি কোয়ালিটির একটা আর্টিকেল খুব ভালো তা না ওকে দ্বিতীয় আর্টিকেলটা দেখি দ্বিতীয় আর্টিকেলটা কেমন দ্বিতীয় আর্টিকেল একটা ভিডিও আছে এইস টু ট্যাগ আছে এইস থ্রি ট্যাগ আছে এর আর্টিকেল লেন্থটা কত এর আর্টিকেল লেন্থ আসলে খুব বেশি না দ্বিতীয় পজিশনে যে আছে আর্টিকেল লেন্থ খুব একটা বেশি না ছোট আর্টিকেল তো ছোট আর্টিকেল হলে হবে কি কিন্তু এর আর্টিকেলটা মোটামুটি সুন্দর বলা যায় অল্পের ভিতরে ভালোভাবে সাজিয়েছে আর কি ঠিক আছে অল্পের ভিতরে মানে অল্প ইনফরমেশন আঠারোশো ওয়ার্ডের আর্টিকেল খুব একটা বড় আর্টিকেল না এই অল্প আর্টিকেলের ভিতরে কিন্তু সে গুছিয়ে কথাগুলো লিখেছে সেই জন্য ইয়া মানে আর্টিকেলটা র্যাঙ্কে আসছে এখন কথা হচ্ছে ধরে নিলাম কেবলমাত্র এই আর্টিকেলটার জোরেই কিন্তু এখানে আসে নাই আর্টিকেলটার জোরেই কিন্তু সে এক নম্বর পজিশনে আসে নাই 
এর পিছনে আরো অনেক কাজ মানে কারণ আছে যেমন এই আর্টিকেলটা এইখানে প্রথম পেজে আসছে হলো হাইলি অপটিমাইজড আর্টিকেলটা সুন্দর এবং সবার থেকে ভালো এবং মোটামুটি ভাবে বলা যায় অপটিমাইজ সুন্দর ভাবে অপটিমাইজ করা মোটামুটি লেভেলের আর্টিকেল কিন্তু অপটিমাইজ করা আর কি সুন্দর ভাবে যে কারণে ও প্রথম পজিশনে আছে দ্বিতীয় পজিশনে যে আছে তার ছয়টা ব্যাকলিং আছে এই ছয়টা ব্যাকলিং দেখার জন্য এস এম রাশের ফ্রি টুলস লিমিট শেষ আর অথবা আপনারা মজের যে এক্সটেনশনটা আছে মজের এক্সটেনশন ওটার মাধ্যমে লিঙ্কে ক্লিক করে মজের মজেরও আমার লিমিট শেষ তো মজে ঢুকলে যে জিনিসটা আপনারা দেখবেন এখন দেখবেন যে এই যে হোম পেজে যে আর্টিকেল আপনারা তো প্রথমে আর্টিকেলটা দেখলেন ভালো কি খারাপ আপনার কাছে কেমন মনে হয় যদি ওভারঅল দেখে মনে হচ্ছে যে মোটামুটি লেভেলের আর্টিকেল এটা খুব ভালো লেভেলের আর্টিকেল আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে না আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলে খুব ভালো লেভেলের আর্টিকেল তা না তবে একেবারে ফেলে দেওয়ার আর্টিকেল আবার তাও না মোটামুটি লেভেলের আর্টিকেল এখানে দেওয়া আছে কিন্তু আর্টিকেল মোটামুটি লেভেলের কিন্তু তার ছয়টা ব্যাকলিং আছে ছয়টা ব্যাকলিং এখন আমি যে জিনিসটা দেখব যে ছয়টা ব্যাকলিং সে কোথা থেকে পাইল এই ছয়টা ব্যাকলিং দেখার জন্য আপনাকে যে কাজটা করতে হবে যে আপনি মজের এক্সটেনশন ইউজ করতে পারেন অথবা কি বলে অথবা এস এম রাশ থেকেও নিতে পারেন আচ্ছা যেহেতু আমার এস এম রাশ এবং মজের দুইটা এখানে ছয়টা ব্যাকলিং দুইটাই আমার লিমিট ক্রস করছে স্মল এস সিও টুলস স্মল এস সিও টুলস থেকেও ব্যাকলিং চেকার ব্যাকলিং চেকার এই ব্যাকলিং চেকার স্মল এস সিও টুলস ও ব্যাকলিং চেকার নামে একটা অপশন আছে আমরা এখান থেকে দেখি আসলে আপনাদের বোঝানোর জন্য এন্টার ডোমেন অল পেস টু দ্য ডোমেন দি স্পেস দি স্পেস সিলেক্ট করে এখান থেকে আমরা গেট ব্যাকলিংকে যাই সে একটা ব্যাকলিং এখানে পাইছে আমরা দেখি বেস্ট টেন ফর ক্যাম্পিং উনি অ্যাঙ্কর করেছে বেস্ট টেন ফর ক্যাম্পিং ওইখানে আমরা একটু ওইখানে যাব দেখি উনি সাতাইশ ডি এর একটা সাইট থেকে ব্যাকলিং পেয়েছে সাতাইশ ডি এর একটা সাইট থেকে ব্যাকলিং পেয়েছে এই যে দেখেন সে এখানে একটা গেস্ট পোস্ট করছে গেস্ট পোস্ট করছে সাতাইশ ডি এর একটা মানে সে কিন্তু একটাই মাত্র ব্যাকলিং মানে বাকি সাইট হয়তো বা অন্য কোনো মাধ্যম থেকে বা এস সিও টুলস অনেক সময় ইউজ করলে একটা ব্যাকলিং ক্রিয়েট হয় হয়তো বা ওইটা হইতে পারে এটা আবার স্মল এস সিও টুলস শো করে না স্মল এস সিও টুলস থেকে যেটা পাইলাম উনি একটা সাতাইশ ডি এর সাতাইশ ডি এর এবং যার ইন্ডেক্স একশো উনপঞ্চাশ সেখান থেকে একটা গেস্ট পোস্টের মাধ্যমে সে একটা ব্যাকলিং পাইছে ঠিক আছে তার মানে কিন্তু ব্যাকলিংটা এত এক মানে একেবারে খারাপ না মানে মোটামুটিভাবে ভালো লেভেলের ব্যাকলিং এখন কথা হচ্ছে এই সাইডের স্পাম স্কোর আবার ষোলো তার মানে ভালো আছে এখানে হচ্ছে সাতাইশ ডি এর একটা ভালো সাইড থেকে সে কি বলে ব্যাকলিং পাইছে কিন্তু অন্যদিকে তাকায় দেখলাম যে এর স্পাম স্কোর হচ্ছে ষোলো তার মানে হচ্ছে এই আর্টিকেলটা এই ব্যাকলিংটা পাওয়ার যে খুব বেশি তা কিন্তু না যদি এটা ডি এ বেশি হইতো বা এটা ইন্ডেক্স বেশি থাকতো স্পোম স্কোর কম থাকতো তাহলে কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম যে না স্ট্রং ব্যাকলিং তো এই আর্টিকেলটার ব্যাকলিং কিন্তু স্ট্রং না ব্যাকলিং তার মনে হচ্ছে ব্যাকলিং এখানে কোনো ইস্যু না যেহেতু আমার ব্যাকলিংটা স্ট্রং না সুতরাং এই আর্টিকেলটা যে র্যাঙ্ক করেছে তার ব্যাকলিংকের কারণে সে এখানে র্যাঙ্ক করে নেয় সে র্যাঙ্ক করেছে ওয়ান পেজ এসিওর জন্য ওয়ান পেজ এস সিওর জন্য সে আঠারোশো সামথিং একটা আর্টিকেল লিখেছে আঠারোশো সামথিং কতজনই দেখলাম আঠারোশো ছিয়াশি ওয়ার্ডের একটা আর্টিকেল লিখেছে এটা কোনটা যেন আঠারোশো ওয়ার্ড এটা বেস্ট ক্যাম্পিং ক্যাম্পিং ডক এটা কত নিউ নিউ ও এটা এই সাইড এই এ একটা শুধুমাত্র শুধুমাত্র ভালো একটা তিন হাজার একচল্লিশ ওয়ার্ডের একটা আর্টিকেল লিখেছে এবং কি বলে তিন হাজার আটচল্লিশ ওয়ার্ডের একটা আর্টিকেল আটচল্লিশ তো নাকি তিন হাজার একচল্লিশ ওয়ার্ডের একটা আর্টিকেল লিখেছে শুধুমাত্র সে আর্টিকেলের জোরে সে এখানে র্যাং র্যাঙ্ক করেছে মানে ওয়ান পেজটা তার এই আর্টিকেলটা খুব ভালো যে কারণে সে র্যাঙ্ক করেছে সুতরাং আমি যদি এর থেকে ভালো ইনফরমেশন দিতে পারি 
এর থেকে ভালো ইনফরমেশন দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমার তাকে টপ করানো আমার জন্য সহজ হয়ে যাবে সুতরাং এই একটা উইক পয়েন্ট যে তার ব্যাকলিংগুলো স্ট্রং না সুতরাং সে র্যাঙ্ক করেছে এখানে কেবলমাত্র আর্টিকেলের জোরে অন্যদিকে তার সাইট কিছুটা পুরানো বা ডোমেন এজ একটু ভালো সেই জন্য হয়তো বা তাকে কি বলে র্যাঙ্কে নিয়ে আসছে কিংবা কি বলে এখানে মূলত যেটা আমি বুঝতেছি যে সে এখানে র্যাঙ্ক করেছে কেবলমাত্র কেবলমাত্র আর্টিকেলের জোরে আর্টিকেলটা একটু বড় মোটামুটিভাবে অপটিমাইজ একটু ভালো আর্টিকেল এই আর্টিকেলের কারণে সে এখানে র্যাঙ্ক করেছে সুতরাং আপনি যদি এর থেকে ভালো আর্টিকেল লিখতে পারেন যদি আপনার মধ্যে কনফিডেন্স থাকে তাহলে এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে কাজ করতে পারেন এখন একে টপ করানো সম্ভব ঠিক একইভাবে প্রতিটা প্রতিটা আর্টিকেল আপনি একটু চেক করে দেখবেন যে এটার কী অবস্থা এর দুইটা ব্যাকলিংক আছে এই আর্টিকেলটার দুইটা ব্যাকলিংক আছে দুইটা ব্যাকলিংক আছে এর আর্টিকেলটার সাইজ কেমন আর্টিকেলটা একটু ওনার ইউআরএল ও ইউআরএলের মধ্যে অনেক সময় নাম্বার টাম্বার থাকলে এই কিউআরটার মাধ্যমে আর্টিকেলটা ইয়ে হয় না আমরা এক নজরে দেখি কিন্তু এই আর্টিকেলটা কিন্তু অনেক বড় একটা আর্টিকেল মিনিমাম চার থেকে পাঁচ হাজার ওয়ার্ডের আর্টিকেল এটা আর্টিকেলগুলো ভালো দেখি শো করে কি না এটা শো করবো না নাম্বার আছে ইসের ভিতরে নাম্বার থাকলে অনেক সময় এই চোজটা কাজ করে না যেটা বাদ দিলাম পরেরটা পরেরটা একটু দেখি পরেরটা এড ডিএ পঁচিশ ব্যাকলিং শূন্য ওকে পনেরোশো সরি এই আর্টিকেলটাও কেবলমাত্র আর্টিকেলটা অপটিমাল মানে আর্টিকেল কিন্তু খুব বড় না একটা জিনিস খেয়াল করেন আর্টিকেলটা কিন্তু খুব ছোট একটা আর্টিকেল খুব বেশি ইনফরমেশন নাই তা আমার মতে হচ্ছে এই আর্টিকেল দুইটা দুইটা দেখে যতটুকু বুঝলাম এভাবে দশটা দেখলে বোঝা যাবে যে দশটা আর্টিকেল আমরা এখান থেকে চেক করব এর ব্যাকলিং চেক করব এর আর্টিকেলগুলো চেক করব এর আর্টিকেলগুলো অপটিমাইজ কি না এ স্ট্রং কোনো ব্যাকলিং পাইছে কি না তো এইটা যদি আমি দেখি যে তার উইকনেস আছে আমি তখন ফাইনাল করব এই কিওয়ার্ডটা আমি নিয়ে কাজ করব কি করব না আমি জানি না আপনাদের কতটুকু বুঝাতে পেরেছি আমি আবারও একটু শর্টলি বলি আমি এইভাবে প্রথমে আইডিয়াগুলো নিয়ে আসব অ্যামাজন থেকে প্রোডাক্ট সিলেক্ট করব কোন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করব এরপরে ওই প্রোডাক্ট নিয়ে গুগলে সার্চ করব কিংবা ওই প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে এমন সাইট খুঁজে বের করব নিট সাইট মানে ওই প্রোডাক্ট নিয়ে কেবল মধ্যে ট্রেন্ড নিয়েই কাজ করে এমন সাইটগুলো খুঁজে বের করব এখন এইখানে এগিয়ে দেখেন আর একটা কী ওয়ার্ড বেস্ট ট্রেন্ড ফর ডগ ওনার্স মানে ডগ ওনার্স মানে এটার এটা কিন্তু একটা বিষয় হলো ডগ ওনার্সরা কিন্তু সাধারণত ডগ নিয়েই ইসে যাবে আর কি ক্যাম্পিংয়ে যাবে সুতরাং এই জন্যই আসলে এই আর্টিকেলটা ওইখানে র্যাঙ্ক করেছে দেখি এর সার্চ ভলিউম কেমন এর সার্চ ভলিউম একশো চল্লিশ তা খারাপ না যাই হোক তো এভাবে দশটা তো প্রোডাক্ট সেলের প্রোডাক্ট নির্বাচন করবো এবং আইডিয়া জেনারেট করব অন্য নিট সাইট থেকে যেমন এইমাত্র একটা পাইলাম কিন্তু এটাও আমি কিন্তু এখানে রেখে দিতে পারি এটাও একটা কিওয়ার্ড এভাবে সার্চ যখন দিব নতুন নতুন কিওয়ার্ডগুলো পাবো ওকে আবার এন্ট্রি করে রাখবো এরপর কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করবো এর সার্চ ভলিউম দেখবো মিনিমাম একশো মিনি মিনিমাম একশো উপরে আপনারা যতটা বেশি নিতে পারেন যত বেশি নিতে পারেন তবে নতুন হিসেবে একশো থেকে পনেরোশোর মধ্যে বা এক হাজারের মধ্যে থাকলে ইয়ানাফ কারণ এতে আপনার খুব সহজেই সেল চলে আসবে আর্টিকেলটা র্যাঙ্ক করাতে পছন্দ মানে ইয়া হবে যা যত সার্চ ভলিউম বেশি থাকবে তত কম্পিউটার বেশি থাকে তাই ওদের সাথে পাল্লা দেওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে সুতরাং আপনারা একশো থেকে পনেরোশো বা পাঁচশো সর্বোচ্চ পনেরোশোর দিকে যান এর মধ্যে কিওয়ার্ড সিলেক্ট করেন সার্চ ভলিউম মান্থলি সার্চ ভলিউম আর এরপরে কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করেন তার আর্টিকেলগুলো কেমন তার ব্যাকলিংগুলো কেমন সে কোনো স্ট্রং আর্টিকেল কিনা এটা দেখেন তার পিএডিএ কত আছে এটা আপনার দেখার বিষয় না এটা দেখেন যে সে কতটুকু স্ট্রং তার মান্থলি কি পরিমাণ ভিজিটার আসে এই যে এখন এই কথাটা যেমন আমি এখানে বলে ফেলেছি তার মান্থলি ওই সাইটে কি পরিমাণ ভিজিটার আসে এটা দেখার জন্য আপনাকে কিন্তু একটা পেড টুলস লাগবে তো এই স্টেপ থেকে দেখা যায় মান্থলি কি পরিমাণ ওই আর্টিকেলটায় গুগল থেকে ভিজিটার আসে তো এইটা যখন দেখ দেখবো এই জন্যই আসলে পেইড টুলসটা দরকার হয় আর 
कोथा देखे बैकलिंग पाइलो बैकलिंग की परिमाण और कंप्यूटर रे बैकलिंग नोटन नोटन की बैकलिंग करते से एक गुला देखा जो ने असली पेट टूल्स टा दौर करा एक कारण है पेट टूल्स इर पड़े अमी दोस्ता आर्टिकल एनालिसिस करर पड़ जो दी इच्छा है पनोटा आर्टिकल एनालिसिस करते बारे बा बिस्टर आर्टिकल एनालिसिस करते बारे जो दी मुने करन आरो इबाबे अने एनालिसिस करने शिक्षित्रे अपने किन्तु आरो जो तो बेशी एनालिसिस करवन तो तो बेशी अपना जनों शुभिदा बे आरक्टा बेशी तो बोलने चाहिए जो समय अपचय हम अपना जो जो उपकार बोले बोझाना जाए ना अपनी एखान एक आर्टिकल धारणा पे जा दिखे सुविधा हो क्यों अब्टिमाइज कर लेना पढ़ते मजा लागे कि ना आपनर माध्यम यूजारे एक्सपिरियन्स पा कि कि बोले आपनर का भलो लगते आपने जो इनफरमेशन खुजते क्या आसान से इनफरमेशनगुल सम्पूर्ण शेयर करते कि ना तो ये अनेक अनेक उपकार आने आर्टिकलगुल जो पढ़वें त अपना नॉलेज हो बेर की तो यही होता है मोटा मोटी भावे क्यूअर रिसर्च तो अमार मैं मना है बाकी गुलो एनालिसिस को दे अमुनी हो बे यही क्यूअर टार शिद्धांतो जो दे बोलें अमार एक्सपीरियंस जो तुटो को बोले यही क्यूअर टार शिद्धांतो होते हैं इत मिड लेवलर क्यूअर एके जो दे अमी खूब इजी बोली जाए तो उसले खूब एक चीटा किन्तु ना कारण पुत्ते की किन्तु दर्जन किन दर्जनों में देख लाम जा आ दूजन अन्नो की ओर निया कास करे से किन्तु अन्नो रिलेटेड की ओर निया कास करे से किन्तु टॉपिक किन्तु सेम डॉग ओनर तो टॉपिक सेम किन्तु की बोले रिलेटेड निया कास करे से की आर अन्नो दिके मने दर्जनी किन्तु सेम की ओर टनि� अन्य दिखे एक टू ख्याल करते हुए शब्द बैकलिंग कैसे वो आर्टिकल गुला किन्तु फिल्ड और मत आर्टिकल ना जब अनेक आर्टिकल आसे खूब बाजे आर्टिकल द देख ली बन निजर कैसे बिरोक्त लगे कलर टलर दिए विभिन्न रंगों को मेरे को रख तमन को इनफॉरमेशन नहीं तो ये रकम आर्टिकल गुला बैकलिंग के थे के एक ता भालो बैकलिंग मने अनेक बेटर तो आपने तादेत थे के भालो बैकलिंग करते पर बन तो शिक्षित रा आपने वो ही क्यूअर्ट नहीं है कास करते पारे ना की तो ये तो होते हैं क्यूअर्ट फाइनलाइज करा तो मिड लेवलर क्यूअर्ट ये तो इसलिए जब हम रहते हैं तो कुन्हीं कास कोल कथा बोल प्रथम दिखे जरा नतून ता ये रैंक तर डिफिकल्ट जाए लिटिल बीट मैं खूब ना ये जो बोलें बोलो दे फोर्टी पार्सेंट मैं ये फिफ्टी फिफ्टी बोलो ना फोर्टी पार्सेंट डिफिकल्ट कि बाकी सिक्सटी पार्सेंट अपरचुनिटी अपना हाथे आ रैंक कर तो अपना एक देखें जो ये सार्च करते करते नतून नतून किड पा पेड टुल्स के नतून नतून सजेशन पाने जेटा ये अपना सजेशनगुल्ला किडर आइडिया पावर एक डिफिकल्ट हो जाए यह करबें कि किडर आइडिया पावर जो अपारा देखें निश रिलेटेड एक सैटे जाबन निश रिलेटेड दि टेंट हाफ ये एक निश रिलेटेड एखे असम्भव तो टेंट नहीं क्ज कर एखे और टेंट नहीं क्ज कर देखें टें कौन कौन रिव्यू नहीं से कैंपिंग ट्रेन तापर कैंपिंग गियर कैंपिंग और संभव वो तो आर्टिकल ही एक टा मनी आउटिंग मनी आर्टिकल संभव वो तो बेस्ट टेन फॉर कैंपिंग विद डॉग बेस्ट माउंटेन आल्टर टेन रिव्यू और ना मनी आर्टिकल ऑने गुला ऐसे इनफ्ल एक है तो को ऑने गुला देखें ऑने गुला धारणा पावें बेस इनफ्लेटेबल टेंट बेस इनफ्लेटेबल टेंट रिव्यू बेस टॉयलेट टेंट रिव्यू तार परे देखें बेस टेंट फॉर कैंपिंग तार परे ऐसे तबरे टेटन टेटन एस्पोर टेटन एस्पोर माउंटेन आल्टा टेंट रिव्यू तार परे ऐसे देखें एक है ए ए साइट टेट ढूँके क्यों तो मैं बेस किसी तो ये तो होता है जेक पेट टूस तक के कोल्ले इधर उन्हें शे वो ही पेट टूस हर मध्य में पाव पॉसिबल चिलो किंतु अमर एक उन ऑनर साइट देखे किंबा गूगल के साधुशन देखे सब्जी टबली बाय यूवर साधुश थे के अम्म के साधुशन को ना आप लोग के खुजे बिरकोट तबे तो ये तो होता है मूल्य तो क्यूआर रिसर्च 
affiliate marketing and junto for over to the Dakabuzi event blogging and junk about a keyword research court, she wish a colonial shogurbo. The keyword research near Karakono Matamot Takle, Bakarakono, Bustosho Vidola, Oboshi, comment current are shop take a borrow cotta, keyword research at the experience at Bapar. Ami Bully Dilam up to Baloman as keyword at the Kujibir Manakurta Barben Amon Kono Kotan up like a Shomoini keyword research court, as the Joto Kurben, keyword research Joto Kurben, Toto up to the Shubida. Aramari tutor. দেখি বসে থাকবেন শিখে ফেলছেন এমন না আপনারা একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে মাঠে নামেন যে একটা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করবেন তার জন্য আপনি 10টা কিওয়ার্ড ফাইনালাইজ করবেন তো এই রকম একটা টার্গেট নেন টার্গেট নিয়ে প্রয়োজন বলে আমাকে একটু দেখান আমি দেখে বলবো যে আপনার কিওয়ার্ড সিলেকশনটা ওকে আছে কিনা তো এই ম্যাট্রিক্সগুলো ফলো করেন আর একটা কমেন্ট যেমন এখানে একটা কমেন্ট লিখে রাখেন সাইটগুলো লিস্ট করেন 10টা সাইটে লিস্ট করেন আর 10টা সাইটে দিয়ে এখানে কমেন্ট দেন যে 10টা সাইটে আপনি কি পেয়েছিলেন যেমন প্রথম সাইটে যা পেয়েছেন যে এর আর্টিকেল ভালো না এর ব্যাকলিং স্ট্রেন্থ ভালো না তো এরকম ভাবে আপনারা একটা ইয়া করেন এখানে কমেন্টগুলো লিখে রাখেন তার মানে দেখলেই বুঝতে পারবেন এট এ গ্লান্স যে এর অবস্থা কি এর কমেন্ট আপনারা কি কি কমেন্ট লিখছেন এটা দেখেই আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন কারণ আপনারা যখন 100 কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করবেন সবগুলো কিন্তু সব তত্ত্ব মাথায় থাকবে না সুতরাং এখানে একটা নোট রাখলে আপনার জন্য পরবর্তীতে কি একটা কিওয়ার্ডটা ফাইনালাইজ করতে আপনার জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ সহজ না কঠিন আমার কাছে মনে হয় পৃথিবীর সবথেকে কঠিন কাজ হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ করা অন্তত পক্ষে অনলাইন জগতে এসইও মার্কেটে বা এসইও ফিল্ডে কিওয়ার্ড রিসার্চ আমার কাছে সবথেকে ডিফিকাল্ট মনে হয় তবে সময় নিয়ে কিওয়ার্ড রিসার্চ করলে সফলতা খুব শীঘ্রই আসবে 6 মাস 1 বছর ব্যাকলিংক এর পিছনে দৌড়াদৌড়ি না করে তার থেকে প্রয়োজন বোধে 2 মাস কিওয়ার্ড এর পিছনে ছোটাছুটি করেন দেখবেন ওই ব্যাকলিংক এর পরিশ্রমটা অন্তত পক্ষে চলে আসবে ओके সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ সবার সুস্থ সুস্থ কামনা করে এখানে বিদায় নেচ্ছি আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন সেজন্য আমার পক্ষ থেকে জুবায়ের একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য শুভ কামনা তো আল্লাহ হাফেজ